स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हमारा स्टडी पॉइंट दोस्तों आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल को फेस करने में सॉल्व करने में तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं मूल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड आई होप मेरा जो एक्सप्लेनेशन है यह आपके लिए काफ़ी कैपेबल होगा जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ओके सो लेट इट स्टार्ट आवर टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट द मोल इज अ इज द अमाउंट ऑफ ए सफ्टेंस डेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट मे बी एटम आयंस और मॉलिक्यूल एस देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम और वी कैन से द मोल कॉन्सेप्ट इज अ कन्वीनियन मैथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ एनी सफ्टेंस मीन्स इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट सफ्टेंसेस विच आर वेरी स्मॉल इन साइज वन मोल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री सिंस दिस वैल्यू इज गिवेन बाई अमीडो अवेगेडो डेट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज अवेगेडो कॉन्स्टेंट और अवेगेडो नंबर नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड इन टू टर्म्स इन टर्म ऑफ मास एंड इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स सो जस्ट सी नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एनी सफ्टेंस वेयर वी कैन से एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सफ्टेंस डब्ल्यू इज द गिवेन मास एंड एम इज द मोलर मास ऑफ डेट सफ्टेंस नाउ सेकेंड मैथड For the calculation of number of moles in term of particles, n equal to n upon n zero, where n s a the number of moles, capital N represent the given number of particles of any substance, n zero is known as Avogadro number of particles, and which we have already discussed that is as a fixed value which is equal to six point zero two two into ten to the power twenty three. so hence we have two formula for the moles first one is n equal to w upon m and second one is n equal to n zero n upon n zero on combining both the formula we are going to get two different value suppose if we have to calculate the mass of some particles given then we have to use this formula if number of particles is given and we have to calculate its mass and second formula is suppose if mass is given and we have to calculate that how many number of atoms are present in the given number of mass then we have to this formula and if number of particles are given and we have to calculate the mass of that particles then we have to use this formula so these two formulas can be used to calculate the number of moles in various ways so let us start some numericals based on the mole concept so this is the question given in which we have to find the <laughs> number of moles we have to take question first just see solution of question first since 14 gram of nitrogen atom we have to find the number of moles so to solving any problem first we have to write down the given things that what are the given so here w is given how much 14 gram and we have to find out and what about the molar mass we are going to calculate since nitrogen atom is given means n2 atom is given and we are going to calculate the molecular mass then 2 into 14 means how much 28 g now just put it on the formula that n equal to w upon m this implies that w is how much 14 upon 28 we can cancel out 1 upon 2 Or which is equal to zero point five mole. Since there is no unit for the moles, so our answer is how much zero point five mole. Since in second question forty eight gram of ozone means O three molecule is given. So here for the solution, just see. 
what are the given w equal to 48 gram and we have to find out and what about the molecular mass m equal to since o3 molecule so 3 into 16 since atomic mass of oxygen is 16 atomic mass of oxygen equal to 16 gram so here is 48 gram molecular mass of oxygen oh sorry ozone so n equal to we have to calculate most w upon m this implies that since w is 48 and molecular mass is also 48 and we have to cut down <laughs> then what will have get one mole so our answer is how much one mole of o3 molecule is present in 48 gram of ozone now we are going to take some other examples some more examples for the calculation of moles now we are going to take the calculation of moles in term of particles so question one is given that how much moles are present in 3.011 into 10 per 23 molecules of hydrogen so for this solution as the same format is applied first we have to write down the given so what are the given the value of n is given how much 3.011 into 10 to the power 23 and as we have to calculate small n and we also know that that the value of n0 is fixed and how much 6.022 into 10 to the power 23 so just we are going to calculate our number of moles by a simple formula that is n equal to n upon n0 now just put down how much value 3.011 into 10 to the power 23 upon 6.022 into 10 to the power 23 so this power is cancelled out and as we know this value is also cancelled out and equal to answer 1 upon 2 or we can say that 0 0.5 mole so this is our answer how much 0 0.5 mole now take second example here n equal to how much 12.044 into 10 to the power 23 small n we have to calculate question number 3 ka b part hai aur jo aapke n0 ki value hai 6.022 into 10 to the power 23 so small n equal to n upon n0 just calculate down 12.044 into 10 to the power 23 upon 6.022 into 10 to the power 23 just cancel out this value is also considered and gives the answer of 2 moles so we are going to get again answer 2 moles so in this way we can calculate the number of moles of given substance in term of mass as well as in term of particles now we are going to take some more examples for the calculation of moles in term of mass and number of particles now just see here next type of numerical is given in which we have to find the number of particles present in 48 gram of oxygen atom so here given w equal to 48 gram and number of particles we have to find out number of Avogadro particles 6.022 into 10 to the power 23 now oxygen atom is given so molecular mass of oxygen atom is 16 gram so as we have read about the combined formula that is n equal to w into n0 upon molecular mass for the calculation of number of moles so we have to calculate the number of particles just we have to put the value how much 48 gram value of w value of this 6.022 into 10 to the power 23 upon how much molecular mass 16 means into 3 so how much value we are going to get that 3 into 6.022 0 0.022 into 10 to the power 23 this equal to 
सिक्स सिक्स जीरो पॉइंट एटीन इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री और वी कैन एड ऑन वन पॉइंट एट जीरो सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर एटम्स ऑफ ऑफ सीजन सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर नौ सी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द मास नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट द मास इफ क्वेश्चन इज गिवेन इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी एटम्स ऑफ कार्बन सो फॉर दिस सोल्यूशन जस्ट वी हैव टू फर्स्ट राइट डाउन द गिवेन थिंग्स डेट इज एन इज गिवेन थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी एंड एज वी नो अब अगर दो नंबर इट हैज अ फिक्स वैल्यू विच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री डब्ल्यू वी हैव टू कैलकुलेट एम मॉलिकुलर मास सिंस मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन इज ट्वेल्व ग्राम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मास सो वी यूज दिस फॉर्मूला डेट इज डब्ल्यू इक्वल टू एन इन टू एम अपॉन एन जीरो वी हैव जस्ट सी द वैल्यू ऑफ एन थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास एम ट्वेल्व एंड वैल्यू ऑफ एपर डो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री नाउ इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट वन अपॉन टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी इंटू ट्वेल्व सो हाउ मच वैल्यू इज गिवेन सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री माइनस प्लस ट्वेंटी सो विच इज इक्वल टू सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री सो हाउ मच सिक्स पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स ग्राम सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर डेट हाउ मच वेट इज गोइंग टू बी गेट ऑफ थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी एटम्स ऑफ कार्बन जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स ग्राम नाउ जस्ट सी सेकेंड क्वेश्चन वॉट इज क्वेश्चन डेट वी हैव टू गेट द मास ऑफ ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू पॉइंट ट्वेंटी फोर एटम्स ऑफ क्लोरिन सो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट सी हाउ जस्ट सी एन इज गिवेन हाउ मच ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर द वैल्यू ऑफ एन जीरो ऑल्सो वी नो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री सिंस इट इज क्लोरिन सो फॉर क्लोरिन मॉलिकुलर मास एम इक्वल टू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एंड एज वी नो वी हैव टू कैलकुलेट द मास सो डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन एन जीरो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास सो जस्ट पुट द वैल्यू ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर इंटू हाउ मच थर्टी फाइव पॉइंट फाइव अपॉन सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री just cut down it is going to be <laughs> two times and we have to solve it then we get 2 into 10 into 35.5 which is equal to how much is equal to 2 into 355 which is equal to 025 your 10 carry 1 2 3 just 6 or 1 7 g so this is the desired answer that how much weight of the 12.044 into 10.24 atoms of chlorine how much its weight 710 g so that's all about the today's class and i hope you will able to solve the problems based on the mole concept after observing this video so thank you for observing my video and your kind support प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डेट इज़ हमारा स्टडी पॉइंट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे